రికార్డింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ హరే కృష్ణ సో మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో మూడో అధ్యాయం మూడో స్కన్న పన్నెండో అధ్యాయం చూసుకున్నాము సో ఈ రోజు మనం మూడో స్కన్న పదమూడో అధ్యాయంలోకి వెళ్దాము సో కొద్దిగా రివైజ్ చేసుకొని పోయిన అధ్యాయాన్ని మళ్ళీ మనం ఈ రోజు క్లాస్ లో వెళ్దాం సో కుమారుని ఎలా సృష్టించాడు బ్రహ్మ తర్వాత ఇతరులు ఎలా వేరే పర్సనాలిటీస్ వాళ్ళంతా కూడా ఎలా సృష్టించబడ్డారు మనం రుద్రుడు గురించి మనో గురించి అని మనం చూసుకున్నాము సో ఒకసారి మనం విషయంలోకి వెళ్తే సో మైత్రుడు అంతకుముందు కాలం గురించి వివరించాడు సో తర్వాత బ్రహ్మ ఎలా సృష్టించబోతున్నాడు వాటి గురించి ఇక్కడ వివరిస్తాడు ముందు బ్రహ్మ ఐదు రకాల అజ్ఞాన వృత్తుల్ని ఆయన ప్రవేశింపజేశాడు ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి ఎందుకంటే జీవులు ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు రకరకాలటువంటి లోకాల్లో వాళ్ళు నివసించాలి కాబట్టి ఆ పరిస్థితులను బట్టి సో వాళ్ళలో ఈ అజ్ఞాన వృత్తుల్ని వాళ్ళు ప్రవేశింపజేశాడు సస సజాగ్రే అంధతా మిశ్రం అధతా మిశ్రం ఆదికృత్ మహామోహం చ మోహం చ తమశ్చాజ్ఞాన వృత్తయ సో తమ మోహం మహామోహం తామిశ్రం అంధ తామిశ్రం సో ఫస్ట్ స్వరూపం మరవడం జరుగుతుంది మన యథార్థమైనటువంటి మన కృష్ణుడు కృష్ణ సేవకుడు అనే స్వరూపం మర్చిపోతాం తర్వాత శరీర భావంలోకి రావడం తర్వాత స్వామి భావం రావడం తర్వాత స్వామి భావానికి ఉన్న అడ్డు వస్తే క్రోధం రావడం క్రోధం వలన కలుగు తర్వాత స్పృహ కోల్పోవడం అంటే కంప్లీట్ గా తాను ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు కూడా మర్చిపోవడం నాకు ఆస్తికి వెళ్ళిపోవడం అయితే బ్రహ్మకి చాలా అసంతృప్తి చెంద అసంతృప్తి చెందుతాడు తన చేతుల మీద ఇదంతా జరగాల్సి వస్తుంది అని కానీ భగవంతు మీద ధ్యానం చేసి అతను పవిత్రం అయ్యి తన యథాదమైన తన డ్యూటీని తను స్టార్ట్ చేశాడు సో నాలుగు కుమారుల్ని వాళ్ళు ఆయన సృష్టించాడు వాళ్ళకి ఆదేశించాడు సో మీరు ఇంకా ఫర్దర్ గా సంతానాన్ని వృత్తి చేయమన్నాడు కానీ వాళ్ళు వాసుదేవ పారాయణలు అయ్యి వాళ్ళు మోక్షం పొందాలనేటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని తిరస్కరించినందున ఆయనకు కోపం వస్తుంది విధంగా ఆయన అఘోరపరిచారు ఆ కోపాన్ని ఆయన అనగ అనగ లోపల అనగదొక్కున్నాడు సో అయితే ఆ కోపం వల్ల అనచలేనటువంటి కోపం వల్ల నుంచి సో ఒక వ్యక్తిత్వం బయటకు వస్తుంది పర్సనాలిటీ సో ఆయన ఏడుస్తూ తన పేరును తన స్థానం కల్పించమన్నాడు సో తనకి రుద్ర రుద్రుడు అనే పేరు తనకి పదకొండు స్థానాలు ఇస్తాడు ఆ పదకొండు స్థానాలు మన చూసిన హృదయం ఇంద్రియాలు ప్రాణవాయువు ఈ విధంగా స్థానం చేయడం అట్లా వాళ్ళ పేర్లు అలాగే వాళ్ళకి రుద్రాణులు ఇక్కడ మనకు కొంచెం లాస్ట్ టైం మనం క్లారిటీ కావాలనుకున్నాము ఈ రుద్రుడు కైలాసంలో ఉన్న రుద్రుడు ఒకరైనా వీళ్ళు వేరు వేరు అని అనుకున్నాం సో డెఫినెట్ గా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది క్లారిటీ గా బట్ ఇంకొద్దిగా నాకు కావాల్సింది సో మీ 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 క్వైరీస్ ని నేను కొంచెం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా నేను చేయాలి అంటే కొంచెం టైం కావాల్సి వస్తుంది బట్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ నేను సేకరించగలిగాను సో ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను మీకు అవి నేను వివరిస్తాను అయితే దానికి ముందర మీకు నేను కొంత కొంత వర్క్ ఇస్తాను మీరు కొంచెం దాని గురించి కొద్దిగా ఆలోచించాలి వన్స్ ఈ వారం అంతా కూడా మీరు దాని గురించి ఆలోచించిన తర్వాత అప్పుడు నేను నెక్స్ట్ వీక్ లో నేను మీకు ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీకు కొంచెం బాగా అర్థం అవుతుంది అనమాట బట్ ఈ సెషన్ అయిన తర్వాత నేను మీకు మీరు ఏ దీని మీద వర్కౌట్ చేయాలో నేను మీకు దాన్ని చెప్తాను సో రేపటికి అక్కడ మీరు దాని మీద మీరు వర్కౌట్ చేస్తే నెక్స్ట్ వీక్ లో మీరు కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు అనమాట ఈ శివతత్వం గురించి వినడానికి లేదా అర్థం చేసుకోవాలి తర్వాత మీకు ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉంటాయి అడగడానికి సో అట్లా సో రుద్రుడు తర్వాత రుద్రుడికి ఆదేశం ఇచ్చాడు బ్రహ్మ సో ఆయన కూడా సృష్టిలో ఇంకొద్దిగా సంతానాన్ని పెంచమని చెప్పి సో ఆ రుద్రుడు ఎంతో మందిని ప్రవేశపెట్టాడు కానీ అందరూ కూడా రాక్షస గణాలవడం వల్ల చాలా గందరగోళం అవుతుంది అప్పుడప్పుడు బ్రహ్మ స్వయంగా వచ్చి వద్దు ఇంకా మీరు ఇంకా ఆపేసేయండి మీరు తర్వాత మీరు వెళ్ళి మీ తపస్సు మీరు చేసుకోండి అని చెప్పి పంపిస్తాడు ఆ తర్వాత బ్రహ్మ నుంచి ఇంక వివిధ శరీర భాగాల నుంచి ఇంకొంతమంది బ్రహ్మ కుమారులు వస్తారు నారద వశిష్ట దక్ష వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు అలాగే అధర్మం ప్రేరేపించే అంశాలు ధర్మం అధర్మం సో ఇవన్నీ కూడా ఆయన నుంచి రావడం తర్వాత వాక్ సన్నివేశం జరుగుతుంది ఇది ఒకనొక సందర్భంలో జరుగుతుంది సో బ్రహ్మే స్వయంగా తన కూతురు పట్ల ఆకర్షితులు అవడం అయితే మనకి పాఠం కూడా నేర్చుకున్నాం సో ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో 
పురుషుడు స్త్రీ మధ్య వాళ్ళు ఎటువంటి ఆ సంబంధం ఉన్నప్పటికి కూడా అంతర్గతంగా ఆకర్షణ అనేది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సహజమే అన్నట్లుగా ఇది మనకి తెలుస్తూ ఉంది సో ఇంత పెద్ద అది మనం నేర్చుకోవాల్సిన మనం మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి లెసన్ ఏంటి ఇంత పెద్ద పర్సనాలిటీ బ్రహ్మ లాంటి ఒక వ్యక్తి సో ఇక్కడ ఈ ఇంత ఇంత ఇదిగా ఆయన ఆకర్షణలో ఉన్నప్పుడు సో ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క స్వభావం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండేటువంటి అంశాలు ఎంత బలంగా ఉన్నాయి అనేది మనం చూసుకోవాలా అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప బ్రహ్మ యొక్క స్థానాన్ని మనం తగ్గించడానికి లేదు అందుకే ఇక్కడ బ్రహ్మ సంబంధించిన విషయంలో కానీ ఆ మైత్రేయుడు కానీ కుమారులు కానీ అది వా బ్రహ్మని తక్కువ చేయడం కానీ లేదా అవహేళన చేయడం కానీ వాళ్ళు చేయలేదు అందుకే ఇది ఒకనప్పుడు జరిగింది అని చెప్పారు నేను విన్నాను అని చెప్పారు అలాగే కుమారులు వచ్చేసి మీ స్థానం తగినట్టుగా ఇది సరైన కార్యం కాదు మీరు ప్రామాణిక వ్యక్తులు కాబట్టి మీ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి వాళ్ళు కూడా ఇలాగే ఫాలో అవుతారు కదా కాబట్టి మీరు కొంచెం ఆలోచించుకోండి అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మని కోరుతారు అయితే బ్రహ్మ సిగ్గుపడుతూ తన శరీరాన్ని వదులుతాడు అంటే ఆ మనస్తత్వాన్ని వదిలి ఆ తర్వాత తన యొక్క యథార్థమైనటువంటి తన కార్యాన్ని కొనసాగిస్తాడు అయితే ఇక్కడ తన శక్తి ఏమి కోల్పోయేది ఏం లేదు క్షీణించేది ఏం లేదు అదే బ్రహ్మ యొక్క నుంచి ఇవన్నీ మనం చూసాము ముఖాలు నుండి వేదాలు ఉపభేదాలు వర్ణాశ్రమ సంబంధించి నలుగురు రకాల బ్రహ్మచారులు గృహస్థులు వానప్రస్థులు అలాగే వేదాలు వేదాలు శ్లోకాలు తర్వాత శబ్దాలు ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బ్రహ్మ భగవంతుడు యొక్క వ్యక్తిగత ప్రతినిధి లాంటి వాడు ఎందుకంటే ఆయన ఆదేశాల మేరకు అని నడుచుకోగలుగుతున్నాడు అయితే ఎలాగా నేను ఇప్పుడు దాకా చేసిన ప్రయత్నం అంతా కూడా సరిగ్గా సక్సెస్ కాలేదే ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలని తీవ్రమైన మదన పడుతున్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన శరీరం నుంచి రెండు రూపాలు వచ్చినాయి స్వయంభూమ అను శతరూప సో వీళ్ళిద్దరూ అనూహ్యంగా వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఆ జీవుల్ని ప్రవేశపెట్టడం చేశారు ఎక్కువ మందికి ఎక్కువ మందిని ఈ ప్రపంచంలోకి వాళ్ళు తీసుకువచ్చారు అయితే వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ప్రముఖంగా ఐదు మంది సంతానం ఇద్దరు మగపిల్లలు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు సో ప్రియవ్రత్ ఉత్తాన పరిద్దరు మగవాళ్ళు అభూతి దేవభూతి ప్రసూతి సో ఫస్ట్ భాగవతం ఇప్పుడు ఒక పద్ధతిలోకి వెళ్తా ఉంది ముందు పెళ్లతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆకుతి దేవకృతి తర్వాత ప్రసూతి వాళ్ళ పెళ్ళి వాళ్ళ 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 పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు రుచి కర్దమ దక్ష చూస్తా ఉన్నాం ఒక దాకా మనం చూసాము ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చి వరాహుడి యొక్క ఆవిర్భావం ఇది మూడో అధ్యాయం పదమూడో శ్లోకం సో ఈ విధంగా విదురుడు విచారణ స్టార్ట్ చేశాడు ఏంటి అని అంటే ఎస్ మనం చూసాం కదా బ్రహ్మ నుంచి స్వయంగా స్వయంభూమను తర్వాత శత్రూప ఇద్దరు వచ్చారు కదా మరి వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏం కార్యం చేశారు వాళ్ళు అంటే ఎటువంటి బాధ్యతలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఆ బాధ్యతను వాళ్ళు ఏ విధంగా నిర్వర్తించారు సో అది విదురుడు మైత్రేయుడిని అనడం ప్రారంభిస్తాడు అనమాట అప్పుడు మైత్రేయుడు ఎస్ ఆయన రాజర్షి కావున సారీ విదురుడు ఆయన రాజర్షి కావున వ్యక్తిత్వం తెలుసుకోవడానికి ఎంతో ఆతృతగా ఉన్నాను అన్నాడు విదురుడు ఎందుకంటే అంటే మను ఏం చేశాడు మను మను తన భార్యతో కలిసి వాళ్ళు ఇద్దరు ఇక్కడ వాళ్ళు ఉద్భవించారు కదా సో సో వాళ్ళు చేసేటువంటి లేల ఏంటి వాళ్ళు చేసిన డ్యూటీ ఏంటి ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే ఏ భక్తుడైనా సరే సాధారణంగా ఇంకొక భక్తుడి యొక్క వ్యక్తిత్వం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఎందుకంటే సో తన జీవితాన్ని తను రిలీజ్ చేసుకొని తను ఎక్కడ ఇంకా ఎదగాలి ఇంకా ఏం మార్చుకోవాలి ఇంకా నేను ఏ విధంగా భగవంతుడిని నేను తృప్తిపరచడానికి ఇంకా ఎటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడానికి మనం జనరల్ గా మనం భక్తులను కలుసుకున్నప్పుడు కానీ లేదా ఇంకా వేరే వేరే సందర్భాల్లో కానీ వాస్తవానికి మనం అడగాల్సింది కూడా లేదా మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది మీరు ఎంతకాలం నుంచి ఉన్నారు ఎప్పుడు నుంచి ఉన్నారు సో మీరు ఏ విధంగా దీంట్లోకి వచ్చారు సో తర్వాత మీ మీ భక్తి జీవితం ఎలా ఉంది ఎలాంటి ఒడిదొడుకులు వచ్చాయి ఆ సమయంలో మీరు ఏం చేశారు ఎలా వాటిని అధిగమించారు ఎందుకంటే అందరూ ఒకే రకమైన వాతావరణంలోనే ఉన్నాం ముందు వెనకాల అందరూ ఇంచుమించుగా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారు 
ఎయిటీ పర్సెంట్ సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళు భక్తిలో ఎదుగుతూ వాళ్ళు ఏ విధంగా ఇన్ని ఇయర్స్ లో కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంకా ఎంత ఇంత ఉత్సాహం ఎలా చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇన్ని మాల్ ఎలా రేజ్ చేయగలుగుతున్నారు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ ఏంటి లేదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ సహకారం ఏంటి ఆ సహకారం లేనప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళ వ్యక్తిగత తెలుసుకున్నప్పుడు మనం కూడా ఎస్ మనకు కూడా ఒక దారి దొరికింది మనకు కూడా కొన్ని సూచనలు వచ్చాయి మనం ఎస్ మనం ఈ విధంగా మనం చేసి ఉండొచ్చు కదా ఎస్ ఈ విధంగా ఇంకా నేను చేయాలి అనే అవకాశం అవసరం అనమాట సో భక్తుల సాంగత్యం కోరుకోవడం భక్తుల సాంగత్యం వెలగడం అంటే సో జస్ట్ ఏదో వచ్చేసి మన పని వచ్చి మనం చేసుకుని వెళ్ళిపోవడం తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చి మళ్ళీ కలుసుకోవడం అదే యాక్చువల్గా అది వర్క్ అవుట్ కాదనమాట సో వాస్తవానికి ఈ వ్యక్తిత్వాన్ని తెలుసుకోవడంలో భగవంతుడు వాళ్ళ ద్వారా కూడా మనకి కొన్ని విషయాలు మనం తెలియజేస్తున్నాడు మనకి అర్థం కానీ మనకి ఆ టైంలో తట్టని కొన్ని ఐడియాస్ కూడా మనకి వీళ్ళ ద్వారా మనకి ఇస్తుంటాడు అనమాట సో అట్లానే ఇక్కడ ఒక పెద్ద బాధ్యత ఇచ్చాడు మను చె మనువుకి బ్రహ్మ ఇప్పుడు దాకా అందరూ ఫెయిల్ అయ్యారు బ్రహ్మ కుమారుడు రుద్రుడు తర్వాత ఒక పర్సనాలిటీస్ కొన్ని ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా ఆయన మరి ఇప్పుడు మను ఏం చేశాడు సో ఇవన్నీ కూడా విద్రుడు తెలుసుకోవడానికి ఆయన ఆతృతగా ఉన్నాడు అనమాట ఇప్పుడు సో ఇక్కడ శ్రవణం యొక్క అత్య అత్యంత గమ్యం ఏంటంటే శుద్ధ భక్తుడు గురించి వినడమే సో శుద్ధ భక్తుడు గురించి వినడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుందంటే హృదయంలో ముక్కుదుడి యొక్క పాద పద్మాన్ని దర్శించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ శుద్ధ భక్తుడి యొక్క హృదయంలో ముక్కుదు యొక్క పాద పద్మాలు ఉన్నాయి అంటే ఆ ఆ శుద్ధ భక్తుడు నిరంతరం కృష్ణునే ఆయన తలుచుకుంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన హృదయం అంతా కూడా భగవంతుడు నిండిపోయింది భగవంతుడు యొక్క పాదాలతో నిండిపోయి ఉంది అనమాట కాబట్టి అటువంటి భక్తుల గురించి మనం వినడం వల్ల శ్రమ యొక్క గమ్యం మనకి అత్యంత గమ్యం ఏంటది ఆయన గురించి మనం వింటేనే మనకి ఎక్కడికి వెళ్తాం అత్యంత గమ్యంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం ఎక్కడికి అది గోలోకానికి వెళ్ళగలుగుతాం కాబట్టి ఇక్కడ విదుడు ఏం చేస్తున్నాడు మను చక్క మను స్వయం మను అనే భక్తుడి యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఎందుకంటే భక్తుడు గురించి తెలుసుకోవడం అంటే మనం డైరెక్ట్ గా భగవంతుని తెలుసుకోవడం ఎందుకంటే భక్తుడు ఏ పని చేస్తాడు నిరంతరం భగవడికి ఏం చేయాలా ఎలా చేయాలా తన ఎమోషన్స్ అంతా కూడా భగవంతుతో అటాచ్ అయ్యి ఉంది మనం భగవంతు గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఆ భగవానికి అంత కీర్తి రావడానికి కారణం ఎవరు ఒక భక్తుడే కారణం కాబట్టి భగవంతు గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి కారణం అయినటువంటి భక్తుడు ఎవరా అని మనం ఆలోచిస్తాం మనం ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెళ్తాము మనం వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాము అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా అన్నమయ్య అనేది ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తారు రామాచార్యులు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తారు అనంతాచార్యులు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తారు వాళ్ళ పేర్లు వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే ఈ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రభావం దేవాదేవుడు సో వెంకటేశ్వర స్వామి అందరికి అందుబాటులోకి అందరికి అర్థమయ్యేలాగా అందరికి అందరి దగ్గర రీచ్ అయ్యాడు అని అంటే నేను వెనకాల కొన్ని బలమైన పర్సనాలిటీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళ భక్తులు శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క జీవితం పనంగా పెట్టి వాళ్ళు భగవంతుని అందించడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నించారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది వెంకట స్వామి గురించి అడగంగానే వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా అడిగేది ఎవరు ఈ గుడి ఎవరు కట్టారు ఎప్పుడు కట్టారు ఎలా కట్టారు ఎంత శ్రమ పడ్డారు ఆటోమేటిక్ గా భక్తులు రావాల్సింది అలాగే భక్తుల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ జీవితం ఏ అవతారంతో ముడిపడింది ఏ దేవుడితో ముడిపడింది ఆటోమేటిక్ అది కూడా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి యాక్చువల్ చెప్పాలి అని అంటే భగవంతుడు కూడా ఇంకా ఎక్కువ సంతోషపడతాడు భక్తుడిని కీర్తించినప్పుడు భగ భక్తుడికి సేవించినప్పుడు భగవంతుడు ఇంకా ఎక్కువ సంతోషపడతాడు భగవంతుడు ఇంకా బాగుంటుంది నన్ను నా గురించి వినడం అంటే నా భక్తుల గురించి విను నీకు ప్రేరణ వస్తుంది నీలాగే జీవించాడు నీలాగే పుట్టాడు నీలాగే జీవించాడు నీలాగే వ్యవహరించాడు బట్ తాను ఎట్లా నన్ను చేరుకున్నాడో ఆ ఇన్స్పిరేషన్ నీకు వస్తే నువ్వు కూడా అదే అడుగులు అడుగులు నువ్వు నడుచుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నన్ను చేరుకునేస్తాను 
నా భక్తుడు నా కోసం కష్టపడినప్పుడు ఆ భక్తుడు ఇప్పుడు నువ్వు సేద తీర్చినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆ క్వాలిటీస్ లో కూడా నీలో వచ్చేస్తాయి భగవంతుడు స్వయంగా అందుకని ఇక్కడ ఈ రోజు ఇద్దరిని విడదీయలేనమాట సో అంతిమంగా భక్తుడు గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాము అని అంటే అల్టిమేట్లీ మనం అత్యంత గమ్యం శ్రవణ యొక్క శ్రవణ యొక్క అత్యంత గమ్యం వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటే కానీ మనకి సాధన ఎలా చేయాలో తెలియదు సాధనలో వచ్చే ఆటుపాట్లు మనం ఆటుపోట్లు మనం ఎదుర్కోలేము మనం ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ అది ఎదుర్కొన్నారు భగవాన్ మనకి డైరెక్ట్ గా విగ్రహం రూపంలోనే ఉన్నాడు అంతే డైరెక్ట్ గా అంతే డైరెక్ట్ మన మనతో కృష్ణుడు డైరెక్ట్ గా ఏం మాట్లాడలేదు మనతో మాట్లాడాల్సింది భక్తుడే మాట్లాడాల్సింది మనతో భక్తుడే మన తప్పులు సరిదిద్దాలి భక్తుడే మనకి దారి చూపించాలి భక్తుడే మనల్ని మన్నించాలి భక్తుడే పట్టించుకోకుండా ఆ దయ దయ చూపిస్తేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం అందుకే ఇక్కడ ఒక విధంగా చెప్పాలి ఇక్కడ విదురుడు అడిగినటువంటి ఈ ప్రశ్న అదే అడిగినటువంటి ప్రశ్న మను మను గురించి వ్యక్తిత్వం తెలుసుకోవడానికి అనేది అండ్ దానికి సుదయ గోస్వామి అని చెప్తున్నాడు ఎస్ ఇది శ్రవణానికి అత్యంతమైనటువంటి గమ్యం ఇది ఏది భక్తి గురించి తెలుసుకోవడం ఆయన గురించి వినడం దాన్ని ఉదహరిస్తే ఈ శ్లోకం అనమాట సుటస్య పుంసాం సుచిరస్రమస్య నాన్ వంజస సూర్య ఈడితోర్ధ తత్తద్గుణాను శ్రవణం ముకుంద పాదార వింద హృదయేషు ఏషాం సో సుచిర శృతస్య వినడం ఎవరి గురించి వినాలా భక్తుల గురించి మనం వినాలి వినే కొంత ఏమవుతుంది తత్తత్ గుణాను శ్రవణం ముకుంద ముకుంద పాదార విందం హృదయేషు ఏషాం వాళ్ళ హృదయంలో ఆ పాద పద్మాలని తాను దర్శించుకోగలుగుతాడు సో ఆ విధంగా హృదయ కోసం మనకి భక్తుడి యొక్క జీవితాన్ని లేదా ఆయన చేసేటువంటి లీలల్ని మనం విన్నప్పుడు మన హయ్యెస్ట్ లాభం పొందుతాం అనమాట ఆ విధంగా మైత్రేడు ఇప్పుడు సమాధానం మోసగాను సో బ్రహ్మ మను యొక్క సంవాదం ఏం జరిగింది ఇప్పుడు సో తన శైలి మను తన భార్య అయిన సతురప ఉద్భవించిన తరువాత బ్రహ్మతో ఇలా పలికాను మను ఈ విధంగా మాట్లాడాడు అనమాట బ్రహ్మతో మేము ఈ జన్మలో పేరు ప్రఖ్యాతులు మరి భవిష్యత్తులో ఉత్తమ జన్మ రావాలి అంటే మిమ్మల్ని మేము ఎలా తృప్తిపరచాలి మిమ్మల్ని మేము ఎలా తృప్తి అదే బ్రహ్మని ఎలా తృప్తిపరచాలి ఎందుకంటే బ్రహ్మ నుంచి వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు బ్రహ్మని తండ్రిగా ఆలోచిస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం బ్రహ్మని గురువుగా తీసుకుంటున్నారు నాలుగు నలుగురు కుమారులు ఆయన ఆజ్ఞ ధిక్కరించారు కానీ మను స్వయంగా సేవ కోరినందున ఎంత సంతోషించారు మను నిజమైన కుమారుడిగా మెచ్చుకున్నాడు సో మిమ్మల్ని మేము ఏ విధంగా మిమ్మల్ని తృప్తిపరచాలి మిమ్మల్ని మేము ఏ విధంగా మేము సేవించాలి తృప్తిపరచడం అంటే సేవ చేయకపోతే ఎవరు తృప్తిపడరు కాబట్టి ఇక్కడ మేము ఏ విధంగా మేము సేవ చేసుకోవాలనే వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా అడిగారు అనమాట మిమ్మల్ని ఏ విధంగా మేము తృప్తిపరచాలి అనుకున్నాం సో ఈ ఫస్ట్ టైము ఒక వ్యక్తి వచ్చి స్వయంగా చెప్పండి నేను ఏం సేవ చేయగలను నేను ఏం సేవ చేయాలి చెప్పండి అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ యజమాని లేకపోతే అథారిటీకి చాలా సంతోషం వేస్తుంది ఇంకా ఇప్పుడు దాకా నేను అడుక్కోవాల్సి వచ్చింది మీరు ఇది చేస్తారా అది చేస్తారా అలా ఉంటారా ఇది కావాలా అది కావాలా ఫస్ట్ టైము ఒక వ్యక్తి వచ్చి మీకు చెప్పండి నాకు ఏదైనా పర్వాలేదు నేను ఏమైనా చేస్తాను నాకు నేను దయచేసి నన్ను ఆదర్శించినప్పుడు అది ఎంతో రిలీఫ్ ఇస్తుంది అనమాట సో తెలియకుండానే ఆ వ్యక్తికి తెలియకుండానే ఒక బలమైన సంబంధం ఏర్పడుతుంది తెలియకుండా ఇష్టం ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా స సతమతమవుతున్నాడు బ్రహ్మ ఎట్లా డీల్ చేయాలి భగవంతు నాకు సేవ ఇచ్చేసాడు ఆ సేవ నేను ఎట్లా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి భగవంతు ఎట్లా తృప్తిపరచాలని ఆయన మదన పడుతున్నాడు ఇప్పుడు దాకా అన్ని ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు కానీ ఎక్కడ కూడా సక్సెస్ కాలేదు బట్ మనం మనం మాత్రం స్వయంగా డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ నేను ఏ విధంగా ఏ ఎలాగ నేను సేవ చేసుకుంటే మీరు తృప్తిపడతారు చెప్పండి అన్నాడు దానికి ఆయన ఎంతో సంతోషించి మెచ్చుకొని బ్రహ్మ 
కొన్ని వాక్యాలు చేసిన అనమాట నీ గుణములు మరి వ్యక్తిత్వం చూసి ఎంతో తృప్తి చెందుతున్నాను ఎటువంటి షరతులు లేని శరణాగతి తెలివిగలిగిన వాడు ఎంతో ఆనందంతో ఎటువంటి ఈర్ష్య లేకుండా పూర్ణ శక్తి మేరకు చేశాడు సో ఇప్పుడు ఎస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తృప్తి చెందాడు సంతృప్తి చెందాడు బ్రహ్మం చేయడు విషయం చెప్పాడు దానికి బ్రహ్మ ఆ మను మను యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట ఏమిటి ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే శరణాగతి ప్రాసెస్ ఇది చెప్పండి నేనేం చేయాలో నేను ఏ విధంగా మిమ్మల్ని తృప్తిపరచాలి అది కూడా ఎటువంటి ఈర్ష లేకుండా సో పూర్తి శక్తి మేరకు పూర్ణ శక్తి ఎంతవరకు అవకాశం ఉంటే అంతవరకు సో చేయడానికి ఇతను సిద్ధంగా ఉన్నాడు తను చేస్తాడు అనే నమ్మకం ఆయన కలిగింది దానికి ఆయన మూడు ఆదేశాలు చెప్పాడు అనమాట ఇవి చెయ్యండి అని ఏంటి మీ గుణాలకు తగిన విధంగా సంతానాన్ని వృద్ధి చేయండి ధర్మంగా ఈ భూమిని పాలించండి తర్వాత మూడు ఆదేశం వచ్చి భగవంతుడిని యజ్ఞోల ద్వారా పూజించండి మానవాళ్ళని రక్షిస్తూ నన్ను మరి భగవంతుడిని తృప్తిపర సారీ ఇది ఈ మూడు ఆదేశాలు గుణాలు తగినట్టుగా మీరు వాళ్ళని సంతాన వృత్తి చేయండి వృద్ధి చేయండి సో మను మను సంహిత మను ప్రకారం ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు అదే మను ధర్మం అంటారు కదా మను సంహిత అంటారు కదా ఇప్పుడు మను ఈ మనువే మను సంహిత ఇచ్చి దాని ప్రకారంగా మీరు నడుచుకోండి అని మనుషులకి ఈయన ఇస్తాడు అనమాట సో అది ఎందుకంటే బ్రహ్మ చెప్పాడు అనమాట మీరు ఇవ్వండి అని అది ధర్మ ప్రకారంగా భూమిని పాలించడం లేదా వచ్చినటువంటి జీవులు నడుచుకోవడం జరుగుతుంది మూడోది భగవంతుని యజ్ఞుల ద్వారా పూజించడం అంటే ఏం చేసినా భగవంతుని కోసం తృప్తిపరచడం సో ఈ విధంగా నువ్వు చేసినట్లయితే ఏ ఏమవుతుంది అంటే ఓ మను ఇది చేస్తే మానవాళ్ళు రక్షిస్తూ నన్ను మరి భగవంతుని తృప్తిపర తృప్తిపరచగలుగుతారు ఈ విధంగా చేస్తే మీరు మానవాళ్ళు రక్షించినట్టే మీరు కేవలం వాళ్ళని వాళ్ళని జస్ట్ వాళ్ళని కంటే సరిపోదు వాళ్ళు ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో దానికి కావాల్సినటువంటి సూచనలు ఆ సూచనలు ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వాలి కదా మనం లేకపోతే ఎలా పట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా పట్టి అలా బతుకుతారు కదా ఎలా పట్టి వాళ్ళు జీవిస్తారు కదా అప్పుడు మళ్ళీ ఆ వాతావరణంతో కూడా నాశనం అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు మనమైనా ఇప్పుడు పిల్లలు కన్నారనుకోండి పిల్లలు కన్నా అంటే మాత్రం జస్ట్ వదిలేం కదా మనం ఇలా ఉండు ఇలా చేయాలి ఇలా చేయకూడదు ఈ విధంగా మనం ఉండాలి ఇట్లా ఎప్పుడు కూడా నిజమే చెప్పాలి ఇట్లా ఉంటే ఇప్పుడు మనం సహాయం చేయాలి వాళ్ళు చెప్తాం కదా సో దట్ వాళ్ళు ఆ విధంగా నడుచుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా తల్లిదండ్రులు తృప్తి పడతారు అలాగే కాబట్టి కేవలం సంతానం వృద్ధి చేసి వాళ్ళకి మనం తగి తగినటువంటి సూచనలు ఆదేశాలు ఇవ్వకపోతే మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా గందరగోళ అయిపోతుంది కాబట్టి మాల వాళ్ళని రక్షిస్తూ నన్ను భగవంతుని తృప్తిపరిచే కార్యక్రమంలో ఉంటే కనుక తృప్తిగల తృప్తిపరచగలుగుతారు ఈ విధంగా చేస్తే మీరు సో భగవంతుని తృప్తిపరచకపోతే ఏం జరుగుతుంది తృప్తిపరచకపోతే తన పడిన శ్రమ అంతా వృధా అవుతుంది సో ఇప్పుడు మన చక్రవర్తి రాత్రి చెప్తున్నాడు బ్రహ్మ నువ్వు ఎంతో కష్టపడుతున్నావు ఎంతో చేస్తున్నావు అందరినీ కన్నావు అందరినీ పోషించావు కానీ ఇదన్నిటి బ్యాక్గ్రౌండ్ వెనకాల ఇదంతా కూడా కృష్ణుడికి సేవలో భాగంగా కృష్ణుడు ఆదేశాల మేరకు నేను ఇవి చేస్తాననే భావన లేకపోతే ఎందుకంటే కృష్ణుడు కృష్ణుడు ఆదేశాల మేరకు కానీ మనం చేసినట్లయితే కృష్ణుడు తృప్తి పడతాడు అంటే అప్పుడు చేసిన ప్రతి కార్యానికి మనం ఇచ్చిన ప్రతి శక్తికి దానికి ఒక వాల్యూ ఉంది ఒక విలువ ఉంది కానీ కృష్ణుడితో సంబంధం లేకుండా మనం చేసే కార్యాలు అది ఎంత పెద్ద బాధ్యత అయినా సరే మనం కింద మీద పడి దాన్ని అట చేసి ఇట్ట చేసి సమాజంలో గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు పేపర్లో మారుమోగిపోయి మనకు వచ్చేసి అక్కడ పోతే నోబుల్ పీస్ ప్రైజ్ అవార్డు వచ్చి లేకపోతే బెస్ట్ సిటిజన్ ఏదేదో కొత్త కొత్త అవార్డు గొప్ప గొప్ప అవార్డులు మనం తీసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ 
బ్రహ్మ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వెనకాల పోయి అది కృష్ణుని తృప్తి పరిచేది కాదు కాకుండా ఉన్నట్లయితే నువ్వు పడిన శ్రమ అంతా కూడా వృధా ఇదంతా కూడా కాబట్టి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మను స్టార్ట్ చేయక ముందరే ఒక విధంగా ఏ భావంతో మనం చేయాలి అనేది ఆల్మోస్ట్ బ్రహ్మ ఆయనకి వివరిస్తున్నాడు అనమాట అది దాని యొక్క శ్లోకం అనమాట తృప్తి పరచకపోతే తన పడిన శ్రమంతో కూడా వృధా అవుతుంది సో దాని శ్లోకం అని ఏషాం న సంతుష్టో భగవాన్ యజ్ఞలింగో జనార్దన ఏషాం శ్రమోహి అపార్థాయ యత్ ఆత్మ నాత్రత స్వయం సో తుష్టో భగవాన్ నా తుష్టో భగవాన్ ఆయన తృప్తి పరచకపోతే యజ్ఞలింగో జనార్దన తేషాం శ్రమోహి అపార్థాయ చేసిన శ్రమంతో కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్న సో స్వయంభువ నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో పదహారు నుంచి ముప్పై స్వయంభువ మనవంతరంలో శ్వేత వరాహ లీలలు ఫస్ట్ ఫస్ట్ సో స్వయంభువను ఆయనకి ఆదేశాలు ఇచ్చాడు బ్రహ్మ సో ఇప్పుడు బ్రహ్మ ఇప్పుడు మను చక్రవర్తి తన కార్యాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి మను తప్పకుండా మీ ఆజ్ఞ నేను పాటిస్తాను కానీ ముందు గర్భోదక సముద్రంలో మునిగి ఉన్న భూమిని పైకి లేపండి చూశాడు భూమి గర్భోదక సముద్రంలో ఉంది అది ఎందుకు వచ్చింది ఆ భూమి ఆ నీళ్ళు పడాల్సిన అవసరం ఏంటి అనేది ముందు ముందు వస్తుంది ముందు అది నీళ్ళలో ఉంది దాన్ని అది పైకి లేప దాన్ని ఫస్ట్ కానీ పైకి లేపితే కదా నేను ఏదైనా చేయగలుగుతాను అక్కడ కానీ దాన్ని పైకి లేపే శక్తి నా దగ్గర లేదు కాబట్టి బ్రహ్మ సో దయచేసి నేను ఎస్ మీరు చెప్పిన ఆదేశాలు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను బట్ నేను కార్యం చేయాలి అని అంటే ఈ పద్నాలుగు లోకాలు అన్ని కూడా సరిగ్గా అమర్చబడి ఉండాలి సరిగ్గా స్థానంలో ఉండాలి కదా అయితే మరి నువ్వే చేసుకోవచ్చు కదా వాటిని లేదు నాకు నాకు అంత సామర్థ్యం లేదు కాబట్టి మా దగ్గర లేదు కాబట్టి దయచేసి నువ్వే దీనికి ఏదో ఒక మార్గం చూపించండి సో మునిగి ఉన్న భూమిని పైకి లేపండి అని చెప్పేసి మనం చేయగలం సో మనం కూడా అంతే ఇప్పుడు మన మనం మనకు ఒక కార్యం ఇచ్చాడు గురువు మనకు ఒక కార్యం ఇచ్చాడు ఆ కార్యంలో వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఆటంకం వచ్చింది అది మన చేతులు లేదు మన దాన్ని డీల్ చేయలేనప్పుడు వెంటనే మనం ఏం చేయాలి నిస్సంకోచంగా నేను వెళ్ళ మనం వెంటనే మన గురువు దగ్గర తెలిపేసేయాలి మనం వచ్చి అక్కడ నేను చేయకపోతే గురు ఏమనుకుంటాడో లేదా నేను చేయకపోతే ఈయన ఏమనుకుంటాడో ఇది మనం చే చేయలేము మన వల్ల కాదు ఏం చేయాలా ఎట్ట చేయాలా అంత మదనం అవసరం లేదు అక్కడ అసలు ఎందుకంటే గురువు ఇచ్చేటప్పుడే మన సామర్థ్యం నుంచి ఆయన తెలుసు ఆ కార్యం ఏదైతే రాబోయే కార్యం ఏదైతే ఉందో మనం ఎంతవరకు మనం చేయగలం కూడా ఆయనకు కొంత అవగాహన ఉంటుంది సో అవగాహన ఉన్నప్పుడు ఒక విధంగా చెప్పండి మనల్ని ఆ జస్ట్ గవర్నిస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆయనకు అర్థం అవుతుంది పలాన దగ్గర వీళ్ళకి ఆటంకం వస్తుంది పలాన దగ్గర వీళ్ళకి ఆటంకం ఈ దగ్గర వీళ్ళకి ఆటంకం వస్తుంది సో సో మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనం గౌరవిస్తూ ఉంటాం ఆటంకం వచ్చిన దగ్గర వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతున్నాడా లేకపోతే దాన్ని తన 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 తెలియజేయటంతోనో లేకపోతే ఎప్పుడు కష్టపడి దాన్ని అధిగమిస్తున్నాడా లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేది అక్కడ చూస్తాడు ఎందుకంటే అక్కడ మన పర్సనాలిటీ బయటకు వస్తుంది అక్కడ అట్లానే ఇంకో దగ్గర కానీ ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇలా వచ్చింది ఇలా ఉంది సో ఇది నాకు నేను కొత్తగా డీల్ చేయబోతున్నాను దీన్ని నేను ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి అన్నప్పుడు అప్పుడు డిస్కషన్ లో ఇలా వస్తుంది ఇలా ఉంది ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతుంది అని మనకి దానికి తగిన విధంగా మనకి సమాధానం వస్తుంది కానీ అక్కడ కాని మనం దాని దాని గురించి మనం వివరించుకోవడం లేదా డిస్కస్ చేయకపోతే మాత్రం అండ్ డెఫినెట్ గా మనకి మనమే గందరగోళ చేసుకో మనకి మనమే ఊహించేసుకో అని నా గురించి అట్లా అనుకుంటారు ఇట్లా అనుకుంటారు మనం చేయలేకపోతే మన ఇష్టైతే ఏమవుతుంది అట్లా అనుకుంటారు అల్టిమేట్ గా నష్టపోయేది అయితే మనం సో కాబట్టి ఇక్కడ మను చక్రవర్తికి ఇమీడియట్ గా అది అవ్వగా ఇమీడియట్ గా భూమిని నా వల్ల కాదు తండ్రి నువ్వే చూసుకోవాలని 
అప్పుడు బ్రహ్మ ఎలా ఈ భూమిని పైకి లేపాలి అని అనుకుంటూ భగవంతుడే మనకు మార్గదర్శకం ఇవ్వాలి అని ప్రార్థించాడు బ్రహ్మ ఆయన కూడా ప్రతినిధే కానీ ఆయన భగవంతుడు కాదు కదా కాబట్టి ఆయనకు పరిధిలో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సో ఆయన అడిగాడు అప్పుడు ఏమైందంటే బ్రహ్మ బ్రహ్మ నుంచే ఘటన వేల వేలు పరిమాణంలో వరాహుడు తన ముక్కు నుండి ఆవిర్భవించాడు మరి ఏడుగు పరిమాణానికి అది పెరిగింది ఆ తర్వాత సో బ్రహ్మ అంటే ఆలోచిస్తూ చింతన చేస్తాడు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు ఈ భూమిని పైకి లేపాలి మనకి ఆ కెపాసిటీ లేదు ఉండే సోర్స్ ఎవరు భగవంతుడు సో ఎలా లేపాలి సిన్సియర్ గా ఎందుకంటే అది కూడా బాధ్యత కదా నెక్స్ట్ బుద్ధి చెందాలి అని అంటే మనుకు అప్పచెప్పాడు మను మనుకి అది ఆటంకం అయింది కానీ అది ఆయన చేతుల్లో లేదు వెంటనే ఆయన భగవంతుని ప్రార్థించినప్పుడే భగవంతుడు చెప్పి ఆయన అనుగ్రహం ఎలా ఉంది అంటే బొటన వేల పరిమాణంలో నుంచి ఆయన ముక్కులో నుంచి బ్రహ్మ ముక్కులో నుంచి వచ్చాడు సో నిన్నటి క్లాస్ లోనేమో రుద్రుడు వచ్చాడు ఏడు నుంచి ఇక్కడేమో ఒక విధంగా వరాహుడు అంటే విష్ణు అవతారు ముక్కు నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఫస్ట్ బట్ వేసాడు బట్ తర్వాత ఏనుగ సైజుకి పెరిగాడు బ్రహ్మ మరియు కుమారుడు అంటే ఇక్కడ మను ఈ ఆకారం ఎవరా అని ఊహించుకుంటూ ఉన్నారు ఇంత సడన్ గా వచ్చారు అది కూడా చూస్తే ఆ అవతారం కూడా ఆ రూపం కూడా చాలా కొత్తగా ఉంది జనరల్ గా నారాయణుడు హరి అంటే చిత్రపూజ ఆకారంలో అన్ని గద పద్మం అన్ని పెట్టుకో ఉంటారు కానీ ఇక్కడ చూస్తేనేమో అసలు ఈ ఆకారం ఎవరా అని ఊహించుకుంటున్నారు అది కూడా ఎక్కడి నుంచి రాలేదు కదా ఆయన ముక్కుల నుంచి వచ్చారు ఇప్పుడు మనకి అంటే గంటలు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అదేంది ఇది భగవంతుడు ఏంది బ్రహ్మ నుంచి రావడం ఏంది బొమ్మ నుంచి అసలు జరుగుతుంది అది ఇదంత ఇది అయ్యే పనైనా ఇది ఇది ఎంత కూడా ఒకటి కూడా వీళ్ళు ఏదో కల్పించినట్టు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కొత్తగా తయారు చేసినారు కథ అందుకని నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఎన్నో సార్లు మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఒక పాయింట్ వస్తుంది అనమాట భగవంతుడు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎవరి నుంచైనా వస్తాడు ఎలాగైనా వస్తాడు భౌతిక ప్రకృతి భౌతిక గుణాలు ఏది ఆయన్ని టచ్ కూడా చేయలేదు నరసింహస్వామి అసలు జీవం వేయలేని స్తంభం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఇతర అవతరాలు అన్ని కూడా ఒకేలాగా రాలేదు రకరకాలటువంటి సందర్భాల్లో రకరకాల పరిస్థితుల్లో రకరకాల కారణాల కోసం వచ్చే అవతరాలు అందుకే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక జీవితం దేవాదేవుడు అనుకున్నానంటే మనకి ఒక దాంట్లో మనం ఖచ్చితంగా ఫిక్స్ అవ్వాలన్న భగవంతుడికి తాను ఏవైనా ఎప్పుడైనా స్వతంత్రంగా చేసే అవకాశం ఆయనకు ఉంది ఆ హక్కు ఆయనకు ఉంది సో అది మనం అది గుర్తు పెట్టుకుంటేనే అన్ని విషయాలు మనకి క్రమక్రమంగా అర్థమవుతాయి అసలు ఇది ఎలా జరుగుతుంది అబ్బాయి ఇది అని అక్కడే స్ట్రక్ అయిపోయిపోయాం అనుకోండి అంటే ఇంకా మిగతాదంతా కూడా మనకి కంప్లీట్ గా మనం దాన్ని ఫేక్ అనుకుంటాం అది ఇంకా మిగతావన్నీ కూడా అసలు నమ్మశక్యం కానటువంటి అభూత కల్పనలు అనుకుంటాం మనం అంతే కాబట్టి వీళ్ళకి ఎవరా ఎవరా ఆకారం అని వీళ్ళు ఊహించుకుంటున్నారు అప్పుడు గ భగవంతుడు గర్జించి వారికి సంకేతము ప్లస్ ఆనందం ఇచ్చాడు సంకేతం ఇచ్చాడు జన తప సత్యలోక వాసులు వరాహుని దర్శించుకొని వేదాల నుండి కీర్తించసాగారు ఒక అర్థమైపోయింది సంకేతం ఇచ్చాడు కదా ఓ ఈయన ఎవరో కాదు సాక్షాత్ హరినే విష్ణునే వచ్చాడు అని చెప్పి ఇంకా వాళ్ళు వేదాల్లో నుంచి వాళ్ళు ఆయన శృతిస్తూ కీర్తిస్తూ ఆయన్ని దర్శించుకున్నారు అనమాట వారి ప్రార్థనలు విన్న వరాహుడు గర్భోదక సముద్రంలోకి ఏనుగులాగా ప్రవేశించాడు ఏనుగు ఏ విధంగా ప్రవేశిస్తుందో 
ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక ఇప్పుడు వరాహుడు వరాహుడు అంటే ఇమ్మీడియట్ సాధారణంగా ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం కొంచెం దీంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ వరాహుడు అంటే ఆ మర్యాద ఆ గౌరవం ఉంది కానీ సాధారణంగా మనం మాములు టర్మ్స్ మనం మాట్లాడతాం వరాహుడు అంటే వరాహుడు అంటే అంటే పంది భగవంతుడు అంత నీచమైనటువంటి అంత గౌరవమైనటువంటి అలాంటి ఆకారమైనటువంటి అసలు ఆ అలాంటి జంతువులోకి అసలు ఆయన ఆయన ఎట్లా వచ్చాడు అసలు ఎందుకు ప్రవేశించాడు అవి చేసే కార్యాలు ఏంది పోయి మురిగుండలో పడి ఇరవై నాలుగు గంటలు పోయి తినడం 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 తప్ప ఎందుకంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు పని అంటే అత్యంత అసహ్యంగా మనం చూస్తాం కానీ ఏ ఏ మురికిలో ఏ మురికిలో అయితే మనం కాలువలో అయితే మనం దాన్ని ఎంత తీవ్రమైన అసహించుకుంటాం ఇంకా దాంట్లో పొల్లాడేటువంటి దాన్ని మనం ఎట్లా పట్టుకుంటాం అయితే భగవద్గుడు ఏం చేశాడు వరాహుడి యొక్క రూపాన్ని తీసుకున్నాడు మీరు మనం చూస్తే ఇక్కడ ఫిట్ కాదు అసలు ఏంటి అసలు ఇది ఎట్లాగా ఏ విధంగా ఈ అవతరించడానికి గల కారణం ఏంటి అసలు ఎస్ తీసుకోవడానికి ఆకర్షిస్తున్నాడు బట్ దానికి ఒక కారణం ఉంది కానీ సాధారణంగా భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చూసే పంది అనేటువంటి ఏదైతే ఆకారం ఉందో భగవంతుడు తీసుకున్నటువంటి ఈ ఆకారానికి అసలు ఏమాత్రం పోలిక లేదు ఏమాత్రం పోలిక లేదు పైగా ఇక్కడ సత్యలోక తప జనాలు వాసులంతా కూడా వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు భగవంతుడిని అత్యంత స్థితిలో శుతిస్తున్నారు అని అంటే వాళ్ళకి భగవంతుడు ఎంత దివ్యానుభూతిని ఇస్తున్నాడు అక్కడ ఇక్కడ మామూలుగా మనం మురిగుంటలో పంది మనకి దివ్యానుభూతి కాదు పక్కన పెడితే భయంకరమైనటువంటి నీచమైనటువంటి భావం తీసుకొస్తుంది అది కానీ ఇప్పుడు మనం వరాహం చూస్తేనే చూడడానికి ఏమో పర్సనాలిటీ అలాగే ఉన్నాడు కానీ మనకంటే కూడా ఉన్నత లోకాల వాళ్ళకి అత్యంత ఆనందాన్ని తృప్తిని ఇస్తున్నాడు భగవతుడు ఆ దివ్య దర్శనం ఇవ్వడంతో వాళ్ళంతా కూడా పరమానందంలో వాళ్ళు కొత్త వర్క్ కొట్టుకుంటున్నారు అనమాట అంటే మనం జస్ట్ పంది అనే పదం ఏదైతే మనం వాడుతున్నామో వరాహ అనేటువంటి ఈ నామతం అయితే పిలుస్తున్నామో ఇది ఎక్కడ కూడా దేనికి ఆకారంలో ఒకటిగా అనిపించచ్చేమో కానీ కానీ వ్యక్తిత్వంలో కానివ్వండి దివ్యత్వంలో కానివ్వండి ఎక్కడ కానీ దీనితో సంబంధం లేదు అసలు అప్పుడు వరాహుడు ఏం చేశాడు ఒక్కసారిగా ఆకాశంలోకి ఎగిరి తోకను ఊపుతూ వెంట్రుకులని వెంట్రుకులు వణుకుతాయి చూపు ప్రకాశవంతమైనవి మేఘాలను తన గిట్టలు మరియు దంతాలతో చల్లా చెదురు చేస్తారు ప్రవేశిస్తా ఉంది లోపలికి ప్రవేశించే ముందు ఒక్కసారి ఆకాశంలోకి ఎగిరింది తోకను ఊపుతూ అప్పుడు వెంట్రుకులు వణుకుతాయి చూపు ప్రకాశవంతమైనవి మేఘాలను తన గిట్టలతో దంతాలతో చల్లా చెదురు చేస్తుంది పైకి ఎగిరి చల్లా చెదురు చేస్తుంది ఆయన దివ్య పురుషుడు అయినప్పటికీ భూమిని ఏమాత్రం ఒక సాధారణ పంది వలే వాసన చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు కానీ గమనిస్తే పంది ఎందుకు మామూలుగా అంటే మురిగుంటలోకి ఎందుకు వెళ్తుంది అంటే లోపలికి అది లోపలికి వెళ్ళి ఆ మురికిలో కూడా తన కావాల్సింది ఏదో తీసుకొని బయటికి రాగలుగుతుంది అది అంటే దా దాని తగినట్టుగా పందికి దాని ఇంద్రియాలకి అది అత్యంత ఆహ్లాదాన్ని ఆనందాన్ని ఆస్వాదాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఒక పదార్థం ఎక్కడ దాంట్లో ఉంది బట్ దాన్ని ఆ మురికిలో పోయి వెతకగలిగే సామర్థ్యం ఎవరికి ఉంది అని అంటే పందికి ఉంది అలాగే ఇక్కడ కూడా భగవంతుడు వరాహుడు రూపం చూసానంటే అది గర్భధక సముద్రంలో పోయి మునిగి ఉంది కాబట్టి అది బయటికి తీసుకువచ్చే పర్సనాలిటీ బయటికి తీసుకువచ్చేదండి ఎట్లాగైతే పంది వెళ్ళి దాని యొక్క ఆహారానో లేకపోతే దానికి కావాల్సిన వస్తువు ఏదో ఎట్లా వెళ్ళి 
వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి అన్ని చూసుకొని దానికి తీసుకుని రాగలుగుతాడు ఇక్కడ కూడా భగవంతుడు అదే ఆకారం తీసుకొని లోపల నుంచి బయటికి తీసుకుని రాగల అవకాశం ఈ రూపానికి ఉందనమాట అందుకే భగవంతుడు ఈ రూపాన్ని తీసుకుంటున్నాడు వరాహ రూపాన్ని బట్ అది చేసే క్రమంలో పందిలాగే చేస్తున్నాడు అన్ని ఎందుకని అని అంటే ఎస్ ఎందుకంటే ఆ పర్సనాలిటీ వచ్చాడు కాబట్టి భగవంతుడు ఎగ్జాక్ట్ గా దాన్ని అనుకరిస్తున్నట్టుగా ఆయన యొక్క వ్యవహారం ఉంటుంది మన ఎన్నో సార్లు ఉన్నారు భగవంతుడు ఏ రోల్ తీసుకున్నా ఆ రోల్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్లే చేస్తాడు అనమాట ఇప్పుడు ప్రామాలు ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తాడు అనుకోండి ఆ క్యారెక్టర్ లో జీవిస్తారు కదా సాధారణంగా ఆ యాక్టర్ యాక్చువల్ అతను వేరే పర్సనాలిటీ కానీ ఎప్పుడైతే ఆ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటాడు ఆ రోల్ తీసుకుంటాడు ఆ పాత్ర వెంటనే ఏమవుతుంది అక్కడ అలాగా అతను మారిపోతాడు తయారైపోతాడు మనం ఆటోమేటిక్ గా అసలు యాక్టర్ ని డిఫరెంట్ గా చూడడం ఆ క్యారెక్టర్ లో మనం కంప్లీట్ గా ఆయన్ని క్యారెక్టర్ లో ఆయన ఆయన ఇమిడినట్టుగా అతను జీవించినట్టుగా ఆ క్యారెక్టర్ ఆయన ఏమో అనుకుంటాం మనం అట్లానే భగవంతుడు కూడా అంటే ఏ రోజు ఇచ్చినా పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తారు అనమాట మీరు చూస్తే కృష్ణుడు అర్జుడు రథ రథసారథిగా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా రథసారథిగానే ఉంటాడు అతను ఆయన దేవాదేవుడు అందుకే ఆయన అచ్యుత అంటారు హీ విల్ నెవర్ ఫాలో ఫ్రమ్ మిస్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఆయన తన దేవాదేవుడు అని తన స్థానం నుంచి ఎప్పుడు పడిపోవడు ఆయన వేరే వేరే రోల్స్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆయన స్వయంగా ఆయన పందే అయి ఉండొచ్చు వరాహ అవతారం ఆకారం తీసుకోండొచ్చు ఆయన అలాగే వ్యవహారం అలాగే ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ ఆయన దేవాదేవుడే ఎందుకంటే ఆ రోల్ ని ఆ లేలని అంత పర్ఫెక్ట్ గా రక్తి కట్టిస్తాడు అనమాట ఒకసారిగా లోపలికి మునిగి సముద్రాన్ని రెండుగా రెండు పెద్ద అలలుగా చీల్చి సముద్రంలోనికి అంచున చేరి భూమిని పైకి ఎత్తాడు భూమిని పైకి ఎత్తాడు లోపలికి వెళ్ళాడు ఎనుగులాగా లోపలికి వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రెండుగా చీలింది అనమాట మొత్తం అంత పెద్ద పర్సనాలిటీ అప్పుడు వెళ్ళి భూమిని అంశం తీసుకొని పడికెత్తాడు అనమాట సో ఇంత ముందు ఇప్పుడు ఇంత ముందు మనం డిస్కషన్ చేసినటువంటి సెక్షన్ లో ఇక్కడ చూస్తే శ్వేత వరాహ అని పేరు ఉంది ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నట్టు వరాహుడు వైట్ కలర్ లో ఉన్నాడు ఇది స్వయంభూ మను కాలంలో మనవంతరంలో మనవంతర కాలంలో ఒక కల్పంలో ఒక కల్పంలో జరిగింది అనమాట ఒక రోజు జరిగింది ఒక రోజులో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో నీల వరాహ లీలలు ఋషి ప్రార్థనలు ఉంది ఎంటర్ అయిందేమో నీల వరాహ సారీ శ్వేత వరాహ పైకి ఎత్తిందేమో నీల వరాహ ఇది ఇంకో కల్పన జరిగింది అంటే వరాహే వరాహ ఎంటర్ అవుతున్నాడు ఓకే అలాగే వరాహుడు బయటకు వస్తున్నాడు స్టార్ట్ అయినప్పుడేమో శ్వేత వరాహ బయటకు వచ్చినప్పుడేమో నీల వరాహ అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక్కోసారి భగవంతుడు శ్వేత వరాహలో వచ్చి కార్యం చేస్తున్నాడు ఇంకొక సందర్భంలో నీల వరాహగా వచ్చి కార్యం చేస్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ సుదయ గోస్వామి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇన్ని కల్పాలు మనం ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాము రెండింటిని కలిపి ఒకేసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేద్దాము ఎందుకంటే భాగవతం ప్రతి సన్నివేశాన్ని ప్రతి ప్రతి ఆ లీలల్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోతే ఈ పుస్తకం సరిపోదు కాబట్టి శ్వేత వరాహగా ఇది లీల వరాహగా ఇది చేసినప్పుడు రెండు క్లబ్ చేసేసి ఒకే సన్నివేశం చెప్పేస్తామన్నమాట మనకి సో అందువల్ల ఇక్కడ ఫస్ట్ లే మనకి శ్వేత వరాహలో ఎంటర్ అవుతున్నాడు నీల వరాహగా బయటకు వస్తున్నాడు కాబట్టి రెండు వేరుగా శ్వేత వరాహ గురించి పూర్తిగా చెప్పి నీల వరాహ గురించి పూర్తిగా చెప్పి 
ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఎలాబరేట్ చేయకుండా కూడా ఇద్దరిని కలిపేస్తాను అనమాట అంటే ఒకే టైం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు స్పిత వరాహగా ఎంటర్ అయ్యే లేవు చెప్తున్నాడు నీల వరాహగా ఎత్తేటువంటి అవి చెప్తున్నాడు అనమాట సో వరాహుడు ఎంతో ఉద్రేకుడై హిరే హిరణ్య కశపుని చంపి చాలా సులభంగా తన దంతాలతో భూమిని పైకి ఎత్తాడు హిరణ్యక్షుడు సారీ హిరణ్య కశపుడు అని తెలుసు సారీ సో వరాహుడు ఎంతో ఉద్రే ఉద్రేకుడై కిరణ కశుని చంపి చాలా సులభంగా తన దంతాలతో భూమిని పైకి ఎత్తాడు బ్రహ్మ దేవతలు ఈ వరాహుడు విష్ణు అవతారం అని అర్థం చేసుకున్న పిమ్మట ప్రార్థనలు చేశారు ఋషులు వరాహుడికి జే జేలు అని చెప్పి ఆయన చెప్పించడం ప్రారంభించారు అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది వరాహుడుగా హిరణ్యాక్షుడితో హిరణ్యాక్షుడిని చంపి చంపిన తర్వాత నీల వరాహగా భూమిని పైకెత్తారు అంటే వేరే కల్పాల్లో శ్వేతవరాహగా ఒక సందర్భంలో హిరణ హిరణ్యాక్షుని చంపి మళ్ళీ భూమిని పైకెత్తాడు ఇంకొక సందర్భంలో నీర వరాహగా హిరణ్యాక్షుని చంపి మళ్ళీ భూమిని పైకెత్తాడు ఇప్పుడు రెండింటిని కలిపి శ్వేతవరాహగా ఎంటర్ అయ్యి హిరణ్యాక్షుని చంపి నీల వరాహగా ఆయన తన ఈ భూమిని పైకెత్తాడు అని రెండింటిని క్లబ్ చేసేసాడు సో ఇప్పుడు అది గమనించారు నెక్స్ట్ అది నీల వరాహుని గమనించారు బ్రహ్మ తర్వాత దేవత అన్న కూడా అబ్బా ఎస్ భూమిని పైకెత్తాడు ఇప్పుడు దాకా ఆ భూమి ఇట్లా అయింది గందరగోళం అదే లోపల ఇది అయిపోయిందని ఆందోళనలో ఉన్నారు వాళ్ళు సో ఇప్పుడు స్వయంభోమని అడిగినట్టుగా ఆ భూమిని పైకెత్తేశాడని అందరూ కూడా ఆనందపడ్డారు ముఖ్యంగా వాళ్ళకి దర్శనం జరిగింది హరి యొక్క దర్శనం వాళ్ళకి జరిగింది కాబట్టి వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు అనమాట సో వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళు భగవంతుని కీర్తించారని ఉన్నారనమాట వరాహుడి రూపం యజ్ఞం యొక్క ప్రతిరూపంగా వర్ణించబడింది ముప్పై ఐదు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది శ్లోకం దాకా భూమి మీద దంతాలపై ఉన్న ఆ దృశ్యం ఏనుగు తామర పుష్పం అందించినట్లుగా ఉంది అని చెప్పాడు సో భూమిని పైకెత్తాడు కదా ఆయన దంతాలతో పైకెత్తాడు ఎత్తినప్పుడు వీళ్ళకి ఎలా ఎలా కనిపిస్తుందంట ఏనుగు తామర పుష్పం అందించినట్లుగా ఉంది అంటున్నారు అంటే భగవంతుడు ఒక ఒక సాధారణటువంటి ఒక జీవు జీవి అంటే ఏనుగు తామర పుష్పాన్ని అందించాడు అది చూడడానికి అంత అద్భుతంగా ఉంది ఆ వర్ణన ఆ సన్నివేశం అంత అద్భుతంగా ఉందని చెప్తున్నాం అనమాట సుబ్బు అంటే ఇప్పుడు మనం మనకి ఒక ఒక సన్నివేశం గుర్తు కదా గజేంద్రుడి సేమ్ అదే పని చేశాడు తను విపరీతంగా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు నీళ్ళు ముసలి కట్ పట్టుకున్నప్పుడు మాక్సిమం తను పోరాడాల్సినంత పోరాడేసిన తర్వాత శక్తి పూర్తిగా కోల్పోయే సమయంలో తనకి ఆ ప్రార్థనలు గుర్తొచ్చి గత జన్మలో చేసినటువంటి ప్రార్థనలు గుర్తొచ్చి అది భగవంతుడికి ఆయన కీర్తించినప్పుడు భగవంతుడు స్వయంగా పరిగెత్తుకుంటూ రావడం జరిగింది అయితే అంత నెప్పిలో కూడా ఆ నీళ్ళ ఉన్న ఒక తామరం తీసుకువచ్చి భగవంతుడికి ఆ భగవంతుని ఆహ్వానిస్తూ ఆ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి శక్తి మేరకు అది భగవంతుడికి భగవంతుని ఆనందపరచడానికి ఆ పువ్వుని ఇచ్చింది సో అదే సన్నివేశం లాగా అది మనం చూడడానికి మనకి ఎంత అద్భుతంగా అనిపించింది అది ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది అది సో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా అండి ఎన్నో తామర పుష్పాన్ని అందించినట్లుగా ఉన్నారు బాగా అండి వాళ్ళు ఆనందపడుతున్నారు అనమాట అప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు మీరు మీ భార్య మాకు తల్లిదండ్రులు లాంటి వారు నువ్వు తప్ప ఎవరు ఈ కార్య నిర్వహించగలరు ఈ బ్రహ్మాండం సృష్టించిన నీకు ఇది పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏమి కాదు ఇలాంటి బ్రహ్మాండాలు ఎన్నో సృష్టించిన నీకు ఒక భూమి ఎత్తడం పెద్ద విషయం అసలు మా అలాంటి వాళ్ళకి అయితే చాలా కష్టం మీ శరీరం నుండి విధిలిచ్చినటువంటి నీటి బొట్లు వలన మేమందరము పవిత్రమైనాము ఇప్పుడు ఆయన దాంట్లో ఫైట్ చేశాడు విధులిచ్చాడు నీళ్ళని విధులిచ్చాడు నీళ్ళని నీళ్ళని రెండుగా రెండుగా చీల్చాడు ఆయన మళ్ళీ పైకెత్తాడు భూమిని పైకెత్తాడు ఇన్ని జరిగే సందర్భంలో ఏం జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా వాళ్ళ మీద పడుతున్నాయి అనమాట ఆ నీటి బొట్లు మా మీద పడ్డం వల్ల మేమందరం కూడా పవిత్రమైపోయాము సో విధంగా 
రోజు మనం ఇస్మాన్కి వెళ్ళినప్పుడు హారతికి వెళ్ళినప్పుడు బౌడు కనిపించిన నీళ్లు మన మీద చల్లుతున్నారు అనమాట మన మీద ఎందుకంటే భగవాన్ కనిపించిన నీళ్ళకి ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక శక్తి ఉంది దివ్య శక్తి వచ్చింది అది మనం తాకుతున్నప్పుడు మన మీద మన మీద వేసినప్పుడు సో మనకి ఒకరి తెలియకుండానే తెలియకుండా మనం పవిత్రం అవుతా ఉన్నాం అనమాట క్లీన్ చేస్తా ఉన్నారు అందుకే ఇందాక చెప్పాను అనమాట ఒకటి పని చేసే కార్యక్రమాలు పని చేసేటువంటి కార్యాలు అది పని పనిగానే ఉంటుంది కానీ భగవంతుడు ఆ రూపంలో వచ్చేంత మాత్రాన తన దివ్యత్వాన్ని కోల్పోయేది లేదు లేదా తన శక్తిని కోల్పోయేది లేదు ఆయన స్థానం ఇప్పుడు ఆ స్థానం ఉంటుంది ఆయన ఏ శరీరంలో వచ్చినా సరే అది సచ్చినంద విగ్రహమే అది సచ్చినంద స్వరూపమే అది సో ఆయన కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చిన ఏ వస్తువు అయినా సరే ఏ జీవి అయినా సరే ఆ గుణాలన్నీ మారిపోయి వాళ్ళందరూ శుద్ధ సత్గుణంలోకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు సో ఆయనకి అర్పించడం అని ఏమైనా సరే అది మనం తీసుకున్నా సరే దానికి అందుబాటులోకి మనం వచ్చినా సరే సో మన తలరాత్రులు మారిపోతాయి ఇక్కడ సో మీ లేదు అనంతం మీ అనుగ్రహంతో బద్ధ జీవులకు శుభం చేకూర్చు శుభం చేకూర్చుతుంది వరాహుడు భూమిని కిందకు దించి తన ధామానికి వెళ్ళిపోయాడు ఫలశ్రుతి ఏంటి అంటే ఈ లేదు ఎవరైతే విని వివరిస్తారో భగవంతుడు వారి పట్ల తుప్పి చెందుతాడు ఏంటి ఆ ఫలశ్రుతి సో మనం కానీ ఇది విని ఎవరికైనా వివరించామనుకోండి భగవంతుడు మనం చేసిన ఈ కార్యాన్ని గుర్తుపడతాడు అన్న ఏది ఈ సన్నివేశం గురించి ఈ నీళ్ళ గురించి మనం ఎవరికైనా చెప్తే కాబట్టి అవకాశం మనం తీసుకోవచ్చు జస్ట్ దీని ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పడం వల్ల మనం ఎంతో తృప్తి పడతాం భగవంతు తృప్తి భగవంతు తృప్తి పడితే తన ధామే ఇవ్వడానికి సిద్ధపడతాడు ఆయన తృప్తి పడితే ఇంకేముంది ఆయనకి నువ్వు ఏం కావాలో తీసుకో అంటాడు కావున ఆయన నీళ్ళ వినడానికి మూర్ఖులు మాత్రమే సిద్ధపడరు ఆయన నీళ్ళ వినడానికి ఎవరు సిద్ధపడరు పది మందికి ఈ ఈ నీళ్ళు చెప్పడం కష్టమా మనకి మనకి భగవంతుడు అవకాశం నోరిచ్చాడు దేనికి మాట్లాడమని సో దాని అది మన దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏది పడితే అది మాట్లాడుతూ ఉన్నాను దానివల్ల మనం ఇంకా క్రమంలో ఎదుర్కొంటున్నాం ఇప్పుడు మనకి భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఈ భాగం చదవడం వల్ల అందులో ముఖ్యంగా ఈ లేదు చదవడం వల్ల ఫలస్ వచ్చేస్తున్నాడు ఎవరైనా సరే ఈ కథ విని అని చెప్పాడు అనుకోండి వాళ్ళకి భగవంతుడు తన దామ ఇవ్వడానికి కూడా ఏమి సంకోషించాడు చెప్తున్నాడు అనమాట సో ఆ విధంగా ఆ ఈరో మనం ఈరోజు ఈ వరాహుడి యొక్క ఆవిర్భావం ప్లస్ వరాహుడి యొక్క లీలలు మనం చూసాం సో విదురుడు మను చక్రవర్తి అలాగే శత్రూప ఇద్దరు బ్రహ్మంటి వచ్చారు వాళ్ళు ఏం చేశాడు విదురుడు అడిగాడు వాళ్ళ విద్యుత్ తెలుసుకోవడానికి ఆతృతగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తుడి యొక్క విషయాలు వినడమే శ్రవణం యొక్క పర్ఫెక్షన్ అనమాట అత్యు అత్యంత గమ్యం ఎందుకంటే వాళ్ళ హృదయంలో మొక్కుదు లేక పాద పద్మాలు ఉంటాయి తర్వాత తర్వాత మను వెంటనే అడిగాడు బ్రహ్మని మేము ఏ విధంగా ఇక సేవ చేసుకోవాలి అని అప్పుడు బ్రహ్మ చాలా ఆనందపడ్డాడు తృప్తి పడ్డాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా అందరూ ధిక్కరించారు లేదా సరిగ్గా నిర్వహించలేదు అని సో దానికి బ్రహ్మ వచ్చేసి అట్లా శరత లేనటువంటి శరణాగతి తెలుగులైన వాడు ఎటువంటి ఈర్ష లేకుండా పూర్ణ పూర్ణ శక్తి మేరకు ఇతను చేస్తాడు అని తనకి ఆ నమ్మకం కలిగింది ఆయన మూడు ఆదేశాలు ఇచ్చాడు మీ గుణాలు తగినట్టుగా మీరు సంతానాన్ని వృద్ధి చేయండి ధర్మాన్ని భూమితో పాలించండి భగవంతుని యజ్ఞాల ద్వారా పూజించండి ఈ విధంగా మానవుని రక్షిస్తున్నట్లయితే నన్ను భగవంతుని తృప్తిపరచగలుగుతారు ఒకవేళ తృప్తిపరచకపోతే ఏం జరుగుతుంది పడిన శ్రమ అంతా కూడా వృధా అవుతుంది తర్వాత వర శ్వేత వరాహ సంబంధించిన లీలలు సో భూమి అక్కడ గర్భదక్ష సముద్రంలో పడి ఉంటుంది ఇది ఒకనొక సందర్భంలో ఒకనొక కల్పంలో ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ కల్పంలో జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది మనకు వివరణ లేదు 
బట్ జరిగే ప్రొసీజర్ అల్టిమేట్ గా వరాహుడు బయటికి రావాలి దానికి జరిగేటువంటి సన్నివేశం మనకి ఇక్కడ చక్కబడిన సో బ్రహ్మ ఎలా లేపాలి మను చదువుతూ అడిగాడు బ్రహ్మకి నా వల్ల ఆయన ఆయన పరిధిలో లేదు అది కాబట్టి భగవంతుడే మార్గదర్శకం ఇవ్వాలనుకున్నాడు ఆయన బొటన్ వేల సైజులో ఆయన ముక్కులో నుంచి బ్రహ్మ యొక్క ముక్కులో నుంచి ఏడుగు పరిమాణానికి పెరిగాడు తర్వాత ఎవరబ్బాయి ఆకారం అనుకోని వాళ్ళు వాళ్ళు ఊహించుకుంటూ ఉన్నారు అప్పుడు భగవంతుడు సంకేతం ఇచ్చాడు తర్వాత అందరు కూడా జన తప్ప లోకాలు ఉన్నవాళ్ళని కీర్తించారు అప్పుడు ఒకసారిగా ఆయన ఆకాశంలోకి ఎగిరి సో లోపలికి వెళ్ళడం ప్రవేశించా లోపలికి వెళ్ళడం ప్రారంభించాడు అయినప్పుడు కూడా తన రోల్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్లే చేస్తాం మేడం ఒక సాధారణ పందిలాగే లోపల వెళ్ళి భూమిని ఎత్తకడం పైకి తీసుకోవడం ప్రారంభించాడు తర్వాత నీల వరాహ సంబంధించినటువంటి నీళ్ళని చెప్పాడు తర్వాత భూమిని పైకి ఎత్తాడు తర్వాత ఋషులు దేవతలు వాళ్ళు వరాహుణ్ణి కీర్తిస్తున్నారు సో కీర్తిచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆయన నుంచి నీటి బొట్లు వీళ్ళని పవిత్రం చేసాయి సో భగవంతుడు మనకు ఫలశ్రుతి ఇస్తున్నారు ఇక్కడ విన్నది చెప్ప చెప్పగలిగితే వాళ్ళకి భగవంతుడు ఏదైనా ఇవ్వడానికి సిద్ధపడతాం అని చెప్పి చెప్పగలం సో అది ఈ పదమూడు అధ్యాయం యొక్క డిస్కషన్ అనమాట సో మీకు ఎవరైనా సందేహాలు ఉంటే అడగచ్చు రాజరా శ్రీమద్ భాగవతం కీ జైన్ అనంత కోటి వైష్ణవ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ గాయగౌర్ ప్రేమానందు మరి